寻江岸，有妖楼，名秋水。各姬皆妖物所化，美艳无双，终日歌舞欢饮，不问世事。凡人到此，乐不思归。哎，快点，快点！秋水楼花魁白秋练，每月只试人一次，完了可就看不着了。哎哎，走走走秋令，哎呦，来人！来来来来，马上马上，请请请。秋令，这是我心得的宝贝，特意送给你，做你的积极之礼。公子的心意我明白，但无功不受禄，还是请您拿回去吧。秋令，这已经是我第五次向你求亲了。你知道，我第一次见你便钟情于你。到底为何？是不是我送的礼物你不喜欢？听说你一直在寻找一把宝剑，到底是什么样的一把宝剑？告诉我，无论如何，上天入地，我一定会寻来给你。啊啊所赐，娘，秋莲，逆鳞剑。我曾当众发过誓，要为母亲报仇，要不然，做一辈子自淑女。你宁愿孤独终老，也不愿意嫁给我。修炼呀，这龙三太，公子，无论是外貌还是门第，都是难得的佳婿啊。姑姑，你莫不是忘了，娘是如何惨死在我面前的？现在叫我欢喜嫁人。公子，请回吧。好，很好，我倒想看看，你是不是一辈子都不嫁。走。
，奉天承运，皇帝诏曰：罪将柳梦白，玉罗国作战不利，损我方数万兵马，念其多年战功，免死罪，赐白身，亲此。杀了我爹！不，不是我。我爹出门之前说，要去收服鱼妖，就是你杀了他。爹，待我长大，你杀了你就鱼妖报仇。传讯本王，何为？我只是在帮你，也是在帮我自己。他不是说了吗？他不会恨你这回。<笑>他去了江边，是英雄救美，还是趁虚而入？殿下决定便是。娘，十年过去了，女儿还是没能为您报仇。啊！你没事吧？我我我先走了，你别走啊！你叫什么名字？你救了我，我长大以后一定。一定要干嘛？一定，一定娶你。此卑鄙！秋水妖楼，人人得而诛之。秋水楼向来与世无争，你们这是要坏了规矩！别白费力气，逃不了的。给我上！是姑娘眼睛受伤了，在下的小吴就在上面。如果姑娘不介意的话，在下带姑娘去疗伤吧。多谢公子姑娘，我们之前是不是？小女子姓白，敢问公子尊姓大名？我叫柳梦白。我我就是想问姑娘，之前我们是不是见过？今日多谢公子相救。这庭院好雅致，是否是公子居所？我来自邺城，这个居所。是我父亲当年所建。那公子为何会来寻江？啊
，无妨。为父报仇。你我还真是相像。公子，您的熏吹的真好，改日可否教我？姑娘真是客气了。殿下，殿下，人呢？有人现一步动手，白姑娘被一个男子救走了。你们这群废物！九霜，还不快去查？是，走。我到了。姑娘，是秋水楼的人。姑娘姓白，莫非你就是白秋恋？公子知道我？听闻过姑娘的芳名。什么人？阁下若是有闲力，大可以去沙场保家卫国。保家卫国，好。那大爷，我今天就让你好好尝尝我的厉害。都是万物平等，由不得你亲近。看来你是真不知道这是什么地方。这里就是。阁下，你既然知道这里是什么地方，难道真要趁姑姑不在？欺负我们这些弱女子吗？大爷也无心跟你们这帮娘们动手。哼！多谢公子，红香深入浮萍，从不受人尊重。姑娘，人贵在自重，无需在意他人所言。白姑娘，既然已经安全送到，我就先走了。师傅，请过目。柳梦白已被云鹤引去了浔江。好。你速去那儿助他一臂之力，师傅。夺于富灵，与柳梦白有何关联？一切都在我的掌握之中，你无需多问。快去，切莫误了我的大事。天的那位公子，好看吧？真有趣啊
公子，这曲子叫什么名字啊？这个曲子没有什么名字，是我随意吹的野调。果然是他。怎么了？啊，没怎么。我听说，浔江茶馆内说书人，书说的极好。要不，明天你带我过去听一下？嗯，明天我们就去听书吧。<笑>哦，我就先告辞了。阁下何人？为何引我至此？哼，孟白，云鹤兄，殿下，都查到什么了？回殿下，那男子叫柳梦白，是个副将，在边境与玉罗国一战时，全军覆没，只有他活着回来了，被这皇帝怀疑通敌。变为庶民了，还是个将军。属下还看到，看到什么？看到他和白姑娘抱在一起，抱在一起，怎么抱他？就就就够了，岂有此理！区区凡人，也敢跟我仙家斗？殿下，何不用三声镜，看看二人的前世今生，有何姻缘？也好，对症下药啊！好主意。公子心中千斤负担，若不能放下，我愿意倾听。孟白虚度年华，尚不能为父亲报仇，愧对恩情。年少时，被一女子所救，许下心愿。如今心仪他人，愧对我心。孟白，谢谢你还记得那个小时候的我。酒铺的酒我已经下过药了，否则如何收拾你这小妖？你到底是什么人？交出于福灵！我根本不知道什么是于福灵。孟白，你白其鱼的至宝，小妖，别再装了。你胡说什么？我杀了你，拿到于福灵。我就可以跟师傅领功。你，孟白，孟白，交出玉福灵。这。醒了，孟白，秋莲，醒了。刘孟白呢？你放心，那凡人无事
本王已用灵力救了他。多谢殿下。哎，你知不知道，那个人在酒里下的是灭灵散，凡人使用内力尽失，修仙的人使用元神溃散，你居然还催动法力，差一点就元神俱灭，你知不知道？我知道，知道还这么做，因为他对我也会一样。他已经知道你不是凡人了，你以为他还会爱你吗？他只会怕你、惧你、厌弃你。秋烈，梦白，你的伤好点了吗？你到底是谁？他为什么要抓你？我不知道。我都亲眼看见了。你手心泛着银光，我背脊被剑穿刺，今天就全好了。你是人还是妖？告诉我！告诉我！我本是条白鱼。幻化成人形。你是你是白鱼。我爹出门之前说，要去收服鱼妖，就是你杀了他。你不是说，情之所终，世俗礼法皆不惧吗？可余妖，我还没办法接受妖殊途，你真的愿意为他背弃你的誓言吗？乔莲，就算你真的爱上他，你们也没有机会公子，你醒了。姑娘，姑娘，我昨天……啊，公子宿醉，红绡照顾而已，别无其他。姑娘，眉心这印记是？不知为何，娘胎里带出，倒也别致。那这印记，公子，红绡一夜未归，得尽快回去。公子珍重。哎，姑娘。弟子无能
，多亏了云鹤，否则你早死在了白秋莲手上。师傅，再给弟子一次机会，弟子定会为师傅夺得鱼府令。哼，你杀了白玉柳石安后。我从西海得知，于富林乃是白旗鱼至宝。他虽能起死人、肉白骨，也能助修炼之人增长千年之灵力，但不可强夺。只有让鱼妖心甘情愿地交出来，才有效。你险些坏了老夫的计划。弟子之罪。那接下来该如何？下去歇息吧。多谢师傅。殿下，那柳梦白也算是俊俏之辈，你有没有？欲擒故纵，不是更能让人念念不忘吗？幸亏殿下上次用这三生镜看到了柳梦白的过去，得知秋恋少年时救过他。所以才赐我眉心这点朱砂，让他以为少年时期救他的人是我。不过，为何秋恋的那点朱砂会消失不见了呢？这一点我也很疑惑。或许是他曾经经历过什么事情，被封印了。具体是什么情况，只有拿到他的血才能看得到。接下来该怎么做？你知道吧，殿下放心吧，这局棋里可不只有您一个人的姻缘。国师啊，你得赶紧想个办法呀！这玉罗国可马上就要打进来了，国师<咳>。诸位大可放心，陛下虽然年幼，但是有诸位贤臣的辅佐，玉罗国。不足为惧。况且我已经向陛下献计，美女和亲，想必玉罗国君定会满意的。国师英明。将军，玉罗国主战，边关恐再起争端。师傅，您借和亲之势控制玉罗国，坐拥大成和玉罗，北面称王，权倾天下，无人能及呀、啊。这是不知，师傅可有和亲人选呢？秋水楼不是有一群现成的吗？可那都是妖啊！所以他们的死。才不足为惜呀、啊！我可以提前给他们下好了噬心粉，到了玉罗国之后，药效自然发作，那时便会妖性大发，嗜血发狂，何愁玉罗国不灭呀？何人去押送秋水楼那些妖女？万一途中妖女们药性发作，嗜血成魔？谁能压制得住啊？这些利民利国的大好事，必须要找那些忠肝利胆之人呢、啊。你是说，柳梦白？正是。可这人愚钝，应该不会做此事。愚忠，正是他的弱点。我的噬心粉，加上他的逆鳞剑，秋水楼的妖女，尽在掌中。玉罗国势在。彼得。
前几日，见公子剑遂陈旧，无事可做，便做了这个剑遂。希望公子不嫌弃。秋莲希望，这个剑遂能陪伴公子左右，平安喜乐。哟，这剑穗怎么在你这儿？我好生一顿找。这东西怎么会在你手上？昨晚我陪他舞剑，这个剑穗我好生喜欢，他便送给了我。昨晚你们在一起？嗯，都做了什么？你这个不懂人事的姑娘，男女在一起能做什么呀？我以为。你会记得我。我只想问公子一句话：少年时期的承诺，还当真吗？红霄姑娘，此生唯有辜负你了。好。情之所终，定不惧世俗立法。像最近几日一样，心里如此踏实。可是我们都一样，我都懂。金风玉露曾相识，生死契阔。不知你是否愿意和我共赴白首？执子之手，永不相弃。红霄姑娘，为何而来？你们这小日子
过得不错吗？哼，多么安静，惬意。小时候，我最羡慕这样的日子。可就是因为我是白绮瑜和黑羽的结合，丑陋无比。我的母亲遗弃了我，族人欺辱我、轻视我，我颠沛流离。所以，当我看到别人过得安宁时，我就要想办法去打破它。姑娘，对，我得不到的东西，我就要毁掉它。我记得，少年时期你曾经欠我一条命，你打算怎么还？如果以命换命，可以还姑娘的恩情，那我这条命，你拿去。你，好。我得不到的东西，白秋莲也别想得到。你满意了吧？师傅传信，时机已到，按计划行事。师兄，恭喜你啊！马上要为师傅立下大功托我找的人已有眉目，人在哪儿？城南五里，已破庙内。好像要下雨，他去哪儿了？父亲的人就是你，说，你到底是谁？你爹当年就是用这逆鳞剑与白玉决战于池谷峰。哼
，真是因果循环，报应不爽。爹的最终被白玉所杀，现在你又爱上他的女儿。白玉在哪儿？你为何不问问你身边的白秋莲？你爹当年就是用这逆鳞剑与白玉决战于池谷峰。到底是谁指使你和女妖杀无间的？爹的那只鱼妖的女儿吗？秋莲，白秋莲刘梦白，你就是三太子。白秋莲呢？我知道你为何而来。你想要的答案，都在里面。此乃我龙宫宝物，名为三生镜。如果混影人血的话，便能看见他的前尘与过往。如此神物，就算是本太子，也做不了假的诓了。前尘过往，你已经看得很清楚。你与秋莲之间，不过是一段孽缘罢了师兄，恭喜啊！终于完成了师傅交代的任务。你死了，柳梦白就无迹可寻了。
杀了我的父亲，此仇不能不报。你的父亲杀了我的母亲，此仇不能不报。梦白，原来你我终究是黄粱梦一场。机长，造化弄人，人已故，父母之仇，恩怨无。在机长，此生情断寻江畔，白首盟誓，化云烟。机长，生死祸福不相干，此生此世不相见。情未还。
水莲，你醒了。是他把你伤成这样的，殿下。这龙宫内，是不是有忘情丹？别做傻事。我只能想吃上一颗忘情丹，好好睡上一觉。醒来就什么都忘了。你太累了，你先好好休息。是啊，可能是我太累了吧。好好照顾他。取代他，我也不想代替谁，我只想做我自己。雨落国马上就要行动，不能再等了。你马上叫柳梦白带上逆鳞剑，降服这伙妖孽。师傅，徒儿担心柳梦白他。嗯，金将军，这是国师特意向皇上请的旨。去吧，他不会违抗旨意的。白秀，接旨吧。陛下让你我送秋水楼的姑娘去和亲，能再有报效之力，你我该庆幸了。我大成的兵力已经不济到如此地步，需要几名女子去保平安。你别激动，孟白，你我武将出身，自然是看不得这些。可盐城关一役，我们死伤几万人呢。修罗战场，屠戮残尸。如果能够兵不血刃，换来这几十年的太平，我金云鹤宁可扔下这所谓的武将风骨不要。孟白兄，你至今都留着先皇的御赐战甲，难
难道只为做摆设吗？保境安民是你我的责任。既然陛下有旨，我们接旨。官府办案。所有人都给我出去！还不赶紧滚！怎么回事？柳梦白，你好大的派头啊！哼，竟敢当我秋水楼来闹事！陛下有旨，秋水楼歌姬冠绝天下。得玉罗国国主垂青，特选八名歌女以作和亲，结为盟好。闭嘴！我秋水楼与朝廷何干？任你说带走就带走。柳梦白，你伤我秋练不说，现在竟敢到我秋水楼来抓人！来人！好，我今天就让你们见识见识我秋水楼的厉害。用如此卑鄙的手段，并非是我，是我。孟白，这秋水楼是什么地方？凭你我二人之力，如何将他们带走？这噬心粉，可是妖邪灵力。刘梦白，算我红霄瞎了眼，错看了你。带走。怎么会来？你是何人？二位，我劝你们还是别动马车为好，尔等速速放了这些女子，不然我就不客气了。堂堂龙王三殿下，为何来趟这趟浑水啊？你抓了我的小姨子，我自然要过来救我的亲家姐妹。这么说，殿下已经和白姑娘……
秋林现在已经是我的妻子。可否将那些姑娘给放了？日后龙宫必有重刑。太子殿下，我与孟白有军令在身，恐恕难从命。这么说的话，你要阻碍我救人，我劝你最好想清楚。殿下，先看看这个。此乃我父王的鳞片，龙之逆鳞，只会在生死一线自动脱落。你怎么会拿到？剑鳞如剑龙啊！这可是你们龙族千万年来的规矩。秋莲，龙之逆鳞，是我龙族最大的权利。今日之事，我无能为力。我答应了梅姑，要救他们出来。尔等听好，今日之事，我不插手，你们自便吧。秋莲，我我的姐妹要是有什么三长两短，我不会原谅你的。父王龙鳞在，犹如见父王。我殿下不用多言，是我为难你了。天下人与我无关，我只想护你一人周全。你先好好休息。殿下。殿下，对不住了，此事确实与你无关，让我一个人去解决吧。刘将军，刘将军，去吧。秋莲现在已经是我的妻子了。不管你是何人，莫要阻我救人。你真的不记得我了？秋林姐，小心！秋林姐，秋林姐，放开我！别白费力气。这乾坤瓦可是为你专门准备的，秋林，如何兄？孟白，对不住啊，这抓走白秋莲是我的任务。我知道你为难，孤儿才一直没告诉你，还望孟白兄不要见怪才好。禀师傅，白秋莲已经被我抓住，但不知为何，她已不记得刘梦白，甚至还嫁给了敖伯，是龙宫的忘情丹。看来我得亲自出马。是没用的，这失心粉甚是厉害。来，吃点干粮。今天晚上子时，我会在粮草车上放火。到时候你们趁乱逃走，一进到山里，他们就抓不住你们了。我们凭什么信？
因为我不会害你们。来，把干粮拿好。孟白，你知不知道你自己在做什么？刘高兄，这次对不住了。国师早就料到你有反骨，如有反心，命我等当场就地正法。来人，捉拿反贼刘梦白。啊！走，快走！柳将军，久违了。国师，云鹤兄，你怎么和国师在一起？国师乃是家师，孟白兄，你可真是愚钝至极呀、啊！<笑>所以你是故意接近我，无需多言，把他杀了。你们先走，我让你们先走。
秋莲，我是孟白，你不记得我了？我杀了他，给我娘报仇！永不相见。上交出于富灵，我便可以带他离开这个幻境。否则的话，他将终生困在这里，每日受着坠崖之苦，直到老死。
柳梦白呀、啊，当年与罗国一战，老夫没有除掉你，没想到今天你还能为老夫所用。老夫今天就成全你们这对苦命鸳鸯！想不到我的幻术还骗过了你！我仙家之力，岂是你这个老东西能够抵挡得住的？谢谢你的提醒，我这件至宝，专吸仙家之灵力。找死去吧！夺走我师父的法器，要龙鼎。今日我就要你血战血偿。没想到你这么快就被噬心魂反噬，竟然还灵力大增。师傅阵列，如果没有玉福林，我也活不了多久了。有了玉福林，不但能救我的性命，我的功力还可以精进百倍。到时候，天下就将听我号令，唯我独尊。<笑>
千万不要刺破元的，这样你会没命的。杀了这个老贼，我会给师傅报仇，就算死也值了。殿下，刘将军，将军，他还活着，受了重伤。白姑娘，我家殿下对你一往情深，如今他为了你性命垂危，白姑娘，能不能救救他？你说的没错，我确实欠阿伯太多。我不能见死不救，孟白。如果有下辈子，我愿意用我这一身法力和元丹，换我们长相厮守。两位将军，帮我照顾好他。我等与将军在边关征战数年，将军待我等情同手足。姑娘，请放心最后呀，你那真龙之体不会死的。我有几句话，你说吧。我曾经破坏你和刘梦白的感情，你记恨我吗？不恨。你不记恨我，已经是我最大的奢求了。若要来生，我一定不会输给柳梦白那小子，强行一搏，把你。放心，这辈子我欠你的情和命都会还给你的
，柳将军，三太子已经恭候多时，请随我走吧。殿下。你没事儿了，秋莲呢？是不是在你这里？我先让你看看，你爹和秋莲娘的死因真相。我在江边救下的那些女子，脖子上都有针孔的痕迹，是你杀了她们。你为什么要嫁祸于我？那些是普通女子吗？你是为了于富林，<笑>杀了那么多鱼妖，才发现在你身上。若不是你们两败俱伤，你们任何一个我都打不过。你是自己交出来，还是让我动手呢？原来是你。山，你是人，他是妖，你何必为他强出头？世间万物皆有灵性，不分种族，只分善恶。可惜你都自身难保了。呀！啊柳山，柳山，你你醒醒啊！爹，柳山，爹，爹，交出于福灵。于福灵是我白起鱼类至宝，你永远也别想知道于福灵的秘密。杀了你！你。你再带你去个地方。当初我没有给你看全三生镜里的场景，是我对不住你了。当日我受了重伤。命在旦夕，是秋莲用于富灵救回我一命，要和我两不相欠。但他自己却因此法力全失，无法维持人形。我会一直等他。你可要想清楚了。你区区一介凡人，不可能等到他修炼成人的时候。生生世世，我会一直等他
皱眉头，伤心头，相思一盏苦酒，对影促成双，耳边轻悠悠，月落满枝头。鸳鸯逍遥游，你说过红尘路陪我走，留着那心上几滴些念旧，翻涌着不悔，此生牵手永长久。天若知心有。手。